আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আই বাইস একটু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আরও কিছু চমৎকার টুলস নিয়ে আলোচনা করব এবং একটা ছোট্ট প্রজেক্টও দেখব সেটি হচ্ছে এটি চতুর্থ চোদ্দ নম্বর ভিডিও এবং এখানে পাসপোর্ট সাইজের ইমেজ দেখব এবং তাছাড়া এর মধ্যে যে ক্রপ টুলের কাজ রয়েছে তার একটু বিবরণটা দেখব খুবই মজার একটা টুলস ফটোশপের কাজগুলো খুব ইজি এবং খুব মজা মজার কিছু টুলস রয়েছে যে টুলসগুলো দিয়ে কিন্তু আপনি অনায়াসে খুব সুন্দর সুন্দর কাজ করতে পারেন সুন্দর বলতে বলতে এখন কাজগুলো দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন কত সুন্দরভাবে কাজ করা যাচ্ছে আমি একটা ইমেজ ওপেন করি সর্বপ্রথমে আমি মনে করুন যে এই ইমেজটা ওপেন করছি আমি এটাকে আমি লেয়ার করে নিচ্ছি আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে ক্রপ টুলটা কোথায় এই যে এখানে হচ্ছে ক্রপ টুল দেখুন এখানে একটা ক্রপ টুল ক্রপ টুলে সিলেক্ট করলাম ক্রপ টুলের কাজটা কি ক্রপ টুলের কাজ হচ্ছে যে কোনো কিছু ক্রপ করে দেওয়া আপনি যখনই ক্রপ টুলে ক্লিক করবেন এবং যে লেয়ারটা সিলেক্ট থাকবে সেটার উপরে কিন্তু একটা ক্রপের একটা ই চলে আসবে দেখুন একটা সিলেকশন চলে আসছে এখানে আপনি ড্র্যাগ করলে আপনি মনে করেন যতটুকু আপনি ক্রপ করতে চাচ্ছেন আপনি দেখুন আপনি এই ক্রপের আন্ডারে এই ঘরের মধ্যে যতটুকু থাকবে যদি আমি এই টুকটা চাচ্ছি বা আমি যদি আরও ছোটো করতে চাচ্ছি দেখুন আমি আরও যদি ছোটো চাই আপনি যেভাবে যদি চান আপনি যদি চাচ্ছেন শুধু এই এইটাই মেঘটাই চাচ্ছেন তো জাস্ট এই টুকটা সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে যদি টিক দেন টিকে ক্লিক করেন তাহলে এটা ক্রপ হয়ে যাবে আর ক্রপ হয়ে যাবে তাছাড়াও যদি মনে করেন যে না আপনি এটা টিক দেবেন না তাহলে কিবোর্ডে এন্টার প্রেস করলেও ক্রপ হয়ে যাবে তা আমি এখানে একটা টিক দিচ্ছি দেখুন এটা কিন্তু ক্রপ হয়ে গেল ইমেজটা এখন কিন্তু এইটুক ওকে তা আমি একটু পিছনে যাচ্ছি পিছনে যাওয়ার জন্য আমি এটা কি ইউজ করছি আমি এই যে আগের অবস্থায় যাচ্ছি আমি হিস্ট্রি থেকে এখানে ক্লিক দিলাম এটাকে আর একটু লেয়ার করে দিচ্ছি আমি ওকে তো এটা এটা হচ্ছে ক্রপ ক্রপ বিভিন্নভাবে করা যায় আপনি ইচ্ছা করলে ড্র্যাগ করলে আপনি দেখুন আপনি ইচ্ছা মতো এ সাইড দিয়ে বড় ছোটো করতে পারেন ইচ্ছা মতো আপনি বড় ছোটো করতে পারবেন চতুর সাইড থেকে যেরকমটা আমরা মোবাইলে করে থাকি মোটামুটি ওই রকমই এখন বিষয়টা হচ্ছে এটা তো একটা এক ধরনের ক্রপ আপনি বিভিন্নভাবে আপনি এটাকে ক্রপ করতে পারতেছেন আচ্ছা সো আমি আরেকটা ক্রপ দেখাই সেটি হচ্ছে যে ক্রপিংয়ের আরেকটি সবচেয়ে মজার বিষয় যেটা হচ্ছে এই যে স্ট্রেট প্রথমে তো এটাকে সরাতে হবে সো এটা সরানোর জন্য আমি এটাকে জাস্ট এন্টার মেরে আন্ডু মারলাম কন্ট্রোল জেড এখন আমি এইটা ক্রপ টুল সিলেক্ট করা অবস্থায় আমি এইটাকে আমি টিক দিলাম স্ট্রেট এন্ড এইটার কাজটা কি এই যে দেখুন এখানে যে আপনার যে যে মাঠটি রয়েছে এটা একটু ব্যাকা কিন্তু ব্যাকা মানে হচ্ছে যে এটা একটু উপরের দিকে উঠে গিয়েছে যদি আপনি চাচ্ছেন যে না অ্যাঙ্গেলটা ব্যাকা হয়ে গেছে আমি এই ছবিটা স্ট্রেট করতে চাচ্ছি তো বেশি কিছুই না আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি জাস্ট এখানে এখানে আপনি জাস্ট টান দিবেন দেখুন এই ইমেজটা কিন্তু স্ট্রেট করে দিয়েছে কিন্তু আগে কেমন ছিল আপনি আমি যদি আন্ডু মারি এই যে দেখুন আগে এমন ছিল আবার যদি আন্ডু মারি তো দেখুন এখন এমন ভালো মতো খেয়াল করুন আগে এমন ছিল এখন এমন আচ্ছা এখন যদি আমি এখানে যদি এই টিক মার্কে ক্লিক দিই তাহলে দেখুন এটা কিন্তু ওই মতো ক্রপ হয়ে গেল ওকে সো এটা হচ্ছে ক্রপ তো আরেকটা সবচেয়ে মজার ক্রপ যে যেখানে হচ্ছে যে এখানে আপনি রেশু পাবেন হোয়াইট হাইট এটা পাবেন এটা আমরা দেখব যখন আমরা হচ্ছে পাসপোর্ট সাইজের ইমেজ করব সো এখানে বিভিন্ন কিছু ডিফল্ট সাইজ দেওয়া আছে আপনি রেশুটাই রাখবেন ও ডিফল্ট সাইজটা অনেকের দরকার পড়ে না আপনি যদি মনে করেন যে না আপনি স্কোয়ার চাচ্ছেন ইমেজ জাস্ট এভাবে ড্র্যাগ করে আপনি এখানে স্কোয়ার ইনস্টাগ্রামের জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করার জন্য আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন ওকে তো এবার আমি আরেকটা ইমেজ ওপেন করছি আমি এটাকে একটু টিক মার্ক দিয়ে দিই আমি আরেকটা ইমেজ ওপেন করছি আমি আরেকটা ইমেজ ওপেন করব আমি এই যে এখানে একটা বুকের ইমেজটা ওপেন করলাম এটাকেও লেয়ার করে নিচ্ছি আমি আচ্ছা এই ক্রপ টুলের পরে আরেকটা টুল রয়েছে প্রসপেকটিভ ক্রপ টুল এই টুলটা আরও চমৎকার টুল এটা কি করে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম প্রথমে সিলেক্ট করার পরে আপনি দেখবেন যে আমার আইকন আসছে কিন্তু একটা সিলেকশনের আইকন আসছে সো আমি আমি যেটা করব সেটি হচ্ছে যে এইটা যেরকম এই বুকটা এখানে লেখা রয়েছে এই লেখাগুলো কিন্তু আপনি ব্যাকা রয়েছে আপনি দেখতে পারতেছেন না ভালো মতো আপনার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে এটা ব্যাকা যদি আপনি এটাকে সোজা স্ক্রিনে দেখতে চান তো আপনি এই টুলটা সিলেক্ট করে যেমনটা আমি এখানে ক্লিক দিয়েছি কোনো কিছুতেই এখানে ক্লিক না করে আপনি জাস্ট এখানে যেইভাবে চাচ্ছেন এই চারটা কর্নার আপনি মনে করেন আমি এই পেজটা দেখতে চাচ্ছি এখানে কি লেখা রয়েছে তাহলে এই চারটা কর্নার আমি সিলেক্ট করব এখানে একটা ক্লিক দিব এখানে একটা ক্লিক দিব এখানে একটা ক্লিক দিব আর এখানে একটা ক্লিক দিলাম তাহলে দেখুন এই চারটা ক্লিক দিয়ে কিন্তু আমি এই পেজটা সিলেক্ট করলাম
সফটওয়্যার যতটা চেষ্টা করে অতটুকু পারফেক্ট কাজ করার চেষ্টা করে ওই সাইডে ইমেজটা ধুসুর ছিল লেখাগুলো সে ক্যাপচার করতে পারেনি এই জন্য এখানে লেখাগুলো একটু ধুসুর তো এতে সমস্যা নেই আপনি অ্যাটলিস্ট সুন্দরভাবে পড়তে পারবেন দেখতে পারবেন ইমেজটাকে স্ট্রেট করতে পারছেন এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওকে তো ইমেজগুলো কিন্তু রয়ে যাবে আপনি পেয়ে যাবেন সেগুলো নিয়ে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে ভুলবেন না ওকে তো এবার আমরা চলে যাব এটাকে আমি কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে আমি এটাকেও কেটে দিচ্ছি আমি কেটে দিয়ে আমি এখন পাসপোর্ট সাইজের ইমেজের উপরে কাজ করব এই আমি একটা ইমেজ ডাউনলোড করে রেখেছি আমি এটা একটা ইমেজ এটাকে ট্যাপ করে নিচ্ছি আমি আম এটাকে লেয়ারে কনভার্ট করলাম ওকে আসুন দেখে নেই আগেই আমরা এই পাসপোর্ট সাইজ ইমেজ করার জন্য কোন কোন টুলস আমরা ব্যবহার করব কিছু এক লাগছেন সিম্পল সিম্পল টুলস রয়েছে এই জন্য আগে আমি একটু তার বিবরণটা একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরি ইমেজে আসবো অ্যাডজাস্টমেন্টে আসবো এর মধ্যে প্রথমে দেখেন ব্রাইটনেস অ্যান্ড কনস্ট্রাক্ট এখানে রয়েছে এইটার কাজটা হচ্ছে ব্রাইটনেসটা হচ্ছে আপনার লাইটিং দিবে ইফেক্ট দিবে আর কন্ট্রাস্টটা হচ্ছে আপনার এখানে দেখুন ডার্কনেস এটা ডার্কনেসটা দিবে খেয়াল করুন কালারগুলোকে যেগুলো কালার পায় সেগুলোকে ডার্ক করে সো এটা হচ্ছে ব্রাইটনেস আর কন্ট্রাস্টের কাজ এবার চলে আসি হচ্ছে এবার চলে আসবো ইমেজে আসবো আবার অ্যাডজাস্টমেন্টে আসবো তারপরে লেভেল লেভেলটাও আমরা খুব কাজে ব্যবহার করি লেভেলের কাজ হচ্ছে আপনি এখানে দেখবেন দুই পাশে রয়েছে আউটপুট লেভেল রয়েছে আর একটা ইনপুট লেভেল রয়েছে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন দেখেন ইনপুট মানে হচ্ছে আপনার ভিতরের দিকে এটা হচ্ছে আপনার ডার্ক কালার করে দেবে কালো করে দেবে আর এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট দিবে উপরে ভিতরের দিকে হোয়াইট দিবে আর এটা দেখুন আউটপুট লেভেল যেটা রয়েছে এটা দেখুন এটা এই পাশে কিন্তু বিপরীত এখানে কিন্তু আপনার ডার্ক করবে আর এই পাশে যেটা আছে সেটা কিন্তু আপনার দেখুন হোয়াইট করছে কিন্তু আচ্ছা সো কিন্তু এটা হচ্ছে বেস্ট আমার কাছে আবার এটাও ব্যবহার করি অনেক সময় এটা ডিপেন্ড করে আপনার কাজের উপরে আর অটো করলে আপনি অটো করতে পারেন কিন্তু অটোটা পারফেক্ট হয় না ওকে তো আবার আসি ইমেজে অ্যাডজাস্টমেন্টে এখানে এসে কার্ভস কার্ভসটা আমরা খুব বেশি ব্যবহার করি শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল এম এখানে আপনি যদি এটাকে বাড়ান তো দেখুন এটা কিন্তু লাইটিং এফেক্ট দিবে এখন কোন পাশে গেলে এটা ভালো দেখাবে বা কোন পাশে গেলে দেখাবে না এটা টোটালি আপনার ডিপেন্ড করবে আপনার আপনি কি ধরনের আপনি চাচ্ছেন সে সে অনুযায়ী আপনি এখানে কি ধরনের লাইটিংটা চাচ্ছেন আপনি সে অনুযায়ী আপনি এটা ব্যবহার করবেন ওকে সো আরেকটা হচ্ছে আপনার এখানে দেখুন অটো টিউন রয়েছে এখানে এখানে আপনার হচ্ছে যে অটো টিউন এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন যে অটো কিছু পরিবর্তন হয় কিন্তু এটা বোঝা যায় না আর একটা অটো কন্ট্রাস্ট এখানে ক্লিক করলে ক্লিক করেন দেখেন এখানে অটো একটা ইয়ে আসবে সো আবার এখানে আসি ইমেজে আসি এখানে দেখুন অটো কালার এটা ক্লিক করলে দেখুন কালার কিছু পরিবর্তন হয়েছে সো অটো কালার এটা মানে অতটা কোথাও যাচ্ছে না কিন্তু আপনি যখন অন্যান্য কোনো ইমেজে ক্লিক করবেন তখন কিন্তু আপনি অটো কালার কিন্তু এখানে বুঝতে পারবেন অটো কালারটা সবচেয়ে বেশি বোঝা যায় এটা সবচেয়ে বেশি আমি ব্যবহার করে থাকি শিফট কন্ট্রোল বি শর্টকাট হচ্ছে এবার চলে আসি আবার অ্যাডজাস্টমেন্টে আসলাম এখানে হিউ স্যাচুরেশন এখানে আসে এটা খুব বেশি কাজে আসে হিউ স্যাচুরেশনের কাজও কিন্তু একটা অলরেডি দেখানো হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আপনার কালার করা যায় কিন্তু আমরা এটা ব্যবহার করবো না আমরা ব্যবহার করবো এই দুইটা এটা হচ্ছে এদিকে দেখুন এখানে কিন্তু ডার্ক দিবে আমি করবো কি এটাকে একটু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের দিকে এদিকে যদি ক্লিপ টেনে নিয়ে যায় একদম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তারপরে একটু ফর্সা করার জন্য আমি একটু কালারটা একটু কমাই দিতে পারি যেমন হলুদ হলুদ কালার একটা ফেস থাকে সেটা কমানোর জন্য ব্যবহার করি একটা লাইটিংয়ের জন্য একটু ব্যবহার করে থাকি আবার অনেক সময় ডার্কও করে থাকি এটা ডিপেন্ড করে আপনার সৌন্দর্যের ওপর সো আমি আমি ওই যখন কাজ করবো তখন এটা কিন্তু আমি ব্যবহার করব আর একটা হচ্ছে আপনার এখানে চলে আসি আর একটা হচ্ছে আপনার হিউ সিচুয়েশন আচ্ছা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রয়েছে তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমাদের এখানে দরকার নেই এই কয়েকটাই রয়েছিল সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার চলে যাব আমরা আমাদের মূল কাজে আমরা মূল কাজটা করব ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করে দেন আমরা অন্যান্য কাজ করব ঠিক আছে তো এখন যেটা করব আমি এটাকে ম্যাজিক টুল আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আগে রিমুভ করে নিচ্ছি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে নিচ্ছি ওকে সো এখানে এটা আসলো সমস্যা নেই শিপ ধরে আমি এটাতে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে এগুলোকে যদি আমি এখন সরাতে চাই তো আমি এটাকে মাইনাস যেটা রয়েছে এটাতে ক্লিক দিলাম ক্লিক দিয়ে এটাতে ক্লিক দিলাম দেখুন এটা চলে গিয়েছে এবং এখানে আবারটা চলে গিয়েছে প্লাস দিব আমি এখানে এখানে দিলে আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন এরকমটা হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই আমি এটাকে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে ম্যাজিক সিলেকশান টুল দিয়ে এটা দিয়ে আমি সিলেক্ট করি এটাকে প্রথমে ডিসিলেক্ট করে দিব
সো আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেহেতু আমি সিলেক্ট করছি সেহেতু এইটা আমি এখান থেকে মাইনাসটা সিলেক্ট করে আমি এই পাশে সিলেক্ট করলাম আচ্ছা তো আমি এ পাশে সিলেক্ট করার পরে এখন দেখুন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে শিফট চেপে আমি একটা প্রথমে তো একটা এখানে লেয়ার সিলেক্ট থাকতে হবে তারপরে শিফট চেপে এফ সিক্সে চাপ দিবেন তাহলে এই যে ফেদার অপশানটা চলে আসবে এখানে দিয়ে দেবেন হচ্ছে তিন তার রিজাল্টটা হচ্ছে যাতে এটা যে আমি ডিলিট যখন করব তখন হালকা একটু শেড শেড একটা ব্লারি ব্লারি একটা ই থাকে সো আমি এখানে ওকে দিলাম দেওয়ার পরে এখন চাপ দিব হচ্ছে ডিলিট বাটনে সো ডিলিট বাটনে প্রেস করলাম এখন এটাকে সিলেকশনটা আমি সরাই দিব জাস্ট এখান থেকে ডি সিলেক্ট ওকে এখন আমি একটা নতুন একটা লেয়ার নিচ্ছি এই লেয়ারকে নিচে নিয়ে আসি এখন পেইন বাকের টুল দিয়ে আমি একটা কালার দিব পাসপোর্ট সাইজ ইমেজের যে যে সকল কালারটা সবাই ইউজ করে ওই ধরনের একটা কালার আমি এখানে দিয়ে দিলাম ওকে এখন দেখুন আমি জুম করছি সো এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সাইডে কিন্তু আপনার হালকা হালকা বোঝা যাচ্ছে না যে আমি ডিলিট করেছি আমি এখন কি করবো ছবিটা একটু লাইট টাইট করার জন্য আমি ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আমি চলে দেবো হচ্ছে লেভেলে লেভেল থেকে এখানে এসে আমি এখান থেকে একটু লাইটিংটা একটু দিয়ে দিই ওকে সরি আমাকে এই লেয়ারটা সিলেক্ট করতে হবে সো এখান থেকে ইমেজ দেন লেভেল দেন এখান থেকে একটু লাইটিংটা বাড়াই ওকে ঠিক আছে ওকে দিলাম দেন আবার ইমেজে যাব আবার এই অ্যাডজাস্টমেন্টে আসবো এসে এই যে কন্ট কন্ট্রোল এম শর্টকাট আর কার্ভসে ক্লিক দিব ক্লিপস দিয়ে এই সাইডে এই বারটা ধরে নিয়ে আসলাম এখন এখান থেকে আমি বাড়াবো একটু দেখুন কতটুকু বাড়ালে কীরকম দেখায় ওকে ঠিক আছে সো এখন আবার আবার এখানে আসবো এসে অ্যাডজাস্টমেন্টে এসে কন্ট্রোল ইউ হিউ সিচুয়েশনে আসবো এখানে এসে আমি একটু দেখি কোন কালারটা দিলে ভালো লাগবে দেখতে সো আমি এটা রাখলাম এটা এরকমই রাখলাম ওকে এবার আরেকবার আসবো এখানে ইমেজ এখান থেকে ব্রাইটনেসে আসবো এসে এখান থেকে কন্ট্রাস্ট একটু বাড়াই দেই দেন ব্রাইটনেসটা একটু বাড়াবো ওকে দেন ওকে দিয়ে দেবো ঠিক আছে মনে করুন আমার এটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে এখন আমি এখানে দেখুন একটা লাইটিং লাইটিং যে ইফেক্টটা আসছে সেটা কিন্তু আপনি ডিলিট করতে পারবেন সেটা কয়েকভাবে করা যায় ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি ডিলিট করার চেষ্টা করি সো দেখুন এটা কিন্তু সিলেক্ট হয়েছে কিন্তু মাঝখানে এগুলো চলে আসছে সো আমি আমি আবার ল্যাস টুলটা নিলাম নিয়ে আমি এগুলোকে বাদ দিয়ে দিলাম মাইনাস মাইনাস সিলেক্ট করাই আছে সো আমি নিচে আসলাম এখানে এটাকে সিলেক্ট করে বাদ দিয়ে দিলাম ওকে তারপর দেখি এই পাশে ওকে দেন ডিলিট বাটনে প্রেস করব দেখুন ডিলিট কিন্তু হয়ে গেল ওকে ফাইন আচ্ছা এখানে খেয়াল করুন যে ডিলিট হওয়ার পরে ফেদার এই যে দেখুন ক্রপ ক্রপ দেখাচ্ছে এই কারণে আমি ফেদারটা দিতে চাই আমি আন্ডো মারলাম এই যেখান থেকে দেন আরেকবার একটু আন্ডো মারবো সো আমি এই যে স্টেপ ব্যাক ফরওয়ার্ড এখন করব কি আমি শিফট চেপে আবার এফ সিক্স চাপ দিব এখানে ফেদার আসবে এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে দুই দিয়ে দিই দিয়ে ওকে দিলাম দিয়ে জাস্ট ডিলিট ওকে সো এই দেখুন এটা কিন্তু এখন ডিলিটটা কিন্তু পারফেক্ট হয়েছে এখন সিলেকশানটা আমি ডিসিলেক্ট করে দিই ওকে সো এখন এখন যেটা করব এই পাশেও তাই এই পাশেও কিন্তু কিছু শেড রয়েছে সো আমি ম্যাজিক টুল আবার সিলেক্ট করলাম এখানে ক্লিক দিলাম ক্লিক দিয়ে দেখি ভিতরে ঢুকে যায়নি তো কোথাও সো এখানে শিফট ধরে যে দেখেন শিফট ধরা লাগবে না প্লাস দেওয়াই আছে এখানে এখানে আবার ক্লিক দিলাম এখানে ক্লিক দিলাম হুম পুরোটা সিলেক্ট হয়েছে এখানে বাড়তি চলে আসছে সো আমি আমি এই যে ল্যাসে টুল আবার ক্লিক করব মাইনাসে ক্লিক দেওয়াই আছে জাস্ট এখান থেকে আমি সরাই দিব তো দেখুন এখানে এখানে কিন্তু অলরেডি সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এখন নিচে আসি এখানেও শিফট ধরে এখানেও আমি আমি ম্যাজিক টুলস ক্লিক করে এখানে ক্লিক করলাম ওকে দেখি নিচে কোথাও যায়নি তো এখানে আরেকবার ক্লিক করলাম ওকে তো সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল আর এর ভিতরে আবার চলে আসছে যে দেখুন ওখানে ক্লিক করার কারণে তো আমি ল্যাসে টুলে ক্লিক করে মাইনাসে ক্লিক করাই আছে এখানে জাস্ট এখান থেকে আমি যতটুকু চাচ্ছি না এতটুকু আমি সিলেক্ট করে দিলাম এটাও চাচ্ছি না সিলেক্ট করে দিলাম মাইনাস মানে এখান থেকে ভিতর থেকে চলে যাবে ওকে এই যে এখান থেকে রয়েছে ভিতর থেকে চলে যাবে এখানে দাঁড়িটা যাতে ক্লিন থাকে ওকে এইটুক ঠিক আছে এগুলো উপর আরেকবার একটু চেক করে নিন চেক করে নিয়ে জাস্ট এ কন্ট্রোল ধরে শিফট ধরে এফ সিক্স চাপ দিন তাহলে এখানে ফেদার দিব টু দেন ওকে দিব দেন দিয়ে দেবো হচ্ছে ডিলিট ওকে সো হয়ে গেল 
এখন এটাকে ডিসেল করে দিই সেলেক্ট থেকে ডিসেলেক্ট সো এইভাবে করে আপনি কাজ করবেন এখন যে এখানে আরেকটু দেখা যাচ্ছে এখানে এখানে আরেকটু দেখা যাচ্ছে আরেকবার একটু কাজ করে দিতে হবে ওই সেমভাবে এই যে দেখুন সেম সেম প্রসেস সেম প্রসেসে যে হ্যাঁ সেম প্রসেসে আর এখন যে বিষয়টা হচ্ছে ওই সেমভাবেই আমি এখান থেকে শিফট ধরে এফ সিক্স চাপ দিলাম টু ফেদার আসলো এখানে ওকে দিলাম দেন ডিলিট চাপ দিলাম হয়ে গেল এখন এটা করব কি আমি আমি পাসপোর্ট সাইজ যেটা রয়েছে সেটা আমি এখানে আমি এটা ইমপ্লিমেন্ট করব পাসপোর্ট সাইজ যেটা সো ক্রপে চলে যাই আমি ক্রপে এসে এখানে দেখুন এখানে অলরেডি আমার একটা সাইজ সেটিং করা ছিল সো আপনি করবেন কি আপনাদের এখানে ডিফল্ট রেশু থাকবে আপনি করবেন কি ডাব্লু এইচ রেজলিউশনে আসবেন এখান থেকে এসে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স উইথ আপনার পাসপোর্ট সাইজ হাইট হচ্ছে টু রেজলিউশন দিয়ে দেবেন হচ্ছে ওয়ান ফিফটি দিয়ে জাস্ট এরকম একটা 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 গ্রিড চলে আসবে এই গ্রিডে আপনি ছোটো বড় করতে পারবেন আমি চাচ্ছি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আমি এই ফ্রেমের মধ্যে চাচ্ছি জাস্ট আর একটু হ্যাঁ এই ফ্রেমের মধ্যে তার রিজনটা হচ্ছে এই যে দেখুন কাঁধটা আমি এই পর্ কাঁধ পর্যন্ত শোল্ডার পর্যন্ত আর এই যে বডি দেখা যাবে এইটুক মাথা অল্প একটু ফাঁকা থাকবো করে দেন এখানে ক্রপে ক্লিক করব তাহলে দেখুন সে কিন্তু পাসপোর্ট সাইজ ইমেজটা কিন্তু নিয়ে নিল এখন একটু ব্লারই দেখা যাবে তার রিজেন্টটা হচ্ছে আমি তিনশো পার্সেন্ট জুম করেছি কিন্তু এটা কিন্তু সাইজ দিয়েছি আমি যেটা সেটা কিন্তু এক্স্যাক্ট রয়েছে ওকে সো এখন আমি সেভ করব ফাইল থেকে চলে যাব হচ্ছে প্রথমে সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করলে একটা পিএইচডি ফাইলে কিন্তু আপনাকে সেভ করতে হবে এখানে নাম দিয়ে দেবেন পাসপোর্ট ইমেজ এখানে পিএইচডি সেভ করা আছে পিএইচডিতে আমি সেভ করলাম আর এখানে ওকে দিলাম যাতে পরবর্তীতে আপনি কাজ করতে পারেন এখন আর একটা ফাইলে সেভ করবো সেটা হচ্ছে জেপিজি সেভ ফর ওয়েবে যাবো সেভ ফর ওয়েবে গিয়ে এখানে আমি জেপিজিতে ক্লিক করব দেন এখানে সেভ দেন এখানে আপনার যেখানে ফাইলটি রয়েছে এখানে আমি এখানে সেভ করে দিব ওকে তো এই জন্য পিএইচডিতে রাখলাম কারণ হচ্ছে আপনি ইচ্ছা মতো এটাকে বিভিন্নভাবে পরবর্তীতে কাজ করতে পারবেন সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় আমাকে জানাবেন আমি আপনাকে সর্বত্র হেল্প করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ